Recording in progress. طيب النهارده ان شاء الله هنتكلم على تطبيقات ممكن تساعد في شغل المعماري بشكل حلو قوي وبتعتمد على الذكاء الاصطناعي بتعتمد على الخوارزميات اللي احنا كنا اتكلمنا فيها من ضمنها مثلا موقع اسمه تيست فيت تمام تعالى نشوف الموقع ده بيعمل ايه انا كل شريحه حاطط الفيديوهات بتاعتها بحيث يبقى سهل عليك ان انت تجربها طيب اه الموقع اسمه تيست فيت ده بتدي له حته ارض فاضيه وتقول له طب وزعها لي فيحط لك 100000 توزيعه تمام فتقول له لا انا عايز التوزيعات بتاعتي تكون مثلا على فكره ان المباني كلها قصيره ما تزيدش عن اربع ادوار فيبدا ان هو يلغي اي ادوار عاليه تقول له لا طب انا عايز اظبطها بالشكل الفلاني يبدا ان هو يظبطها لك حاجه بالشكل دوت تمام الميزه ان انت اي تعديل بتعمله هو بيعدل كل حاجه جوه يعني انت مثلا عامل باركنج وصغرت المساحه هو اوتوماتيك يبدا يصغر في الباركنج بحاجه قويه جدا ان شاء الله تمام فانت عملت التصميم مره واحده لكن تقدر من خلال ان انت مثلا تاخد كوبي ثانيه وتعدل يعمل لك حاجات ثانيه خالص انت كبرت الغرف يبدا ان هو يعيد توزيع الغرف اللي جوه ااا عملت وانت بتقول له مثلا ايه اهم حاجه ان كل غرفه فيها حمام فلو المساحه كبرت ممكن نضيف مطبخ ممكن نضيف غرفه ثانيه لكن لو المساحه قلت مش هيلغي الحمامات والموضوع سهل جدا وبسيط وفي الاخر بيبدا يديك نتائج لتحليل الاستدامه يقول لك مثلا والله لو استخدمت كذا هتوفر في الطاقه قد كذا فده من ضمن التولز اللي سهله وانصحكم ان انتم تجربوه لان هو لما تيجي تبص على السعر بيديك نسخه تجريبيه تقدر انت تجرب فيها براحتك طيب يعني خلينا نقول له مثلا ساين ان فده احنا بنتكلم مش على مستوى شقه احنا بنتكلم على مستوى مجاوره او مستوى مثلا حي مثلا فيبدا ان هو يجيب لك الافضل تقسيمه ليها تمام هو حاجه بالشكل دوت بس هو تقريبا جربت النسخه التجريبيه فبيقول لي لو عايز تكمل آه لازم تدفع آه فلوس وكده طيب خلينا نشوف الصوره زي كده انت مثلا بتدي له حته ارض وتبدا ان انت تقول له انا عايز اقسمها مثلا يبقى في باركنج يبقى في حديقه وفي كذا اول ما بتقول له قسم هو بيبدا يعمل لك الحصر لو غيرت اي تعديل بيبدا يعدل لك كل حاجه جوه في ثواني وفي نفس الوقت بيديك الحاجات الخاصه بالرياح والحراره والاستهلاك بتاع الطاقه وكل حاجه. يعني انت مثلا حبيت ان انت تعمل شارع في النص فيقول لك لا التاثير ده هيبقى سيء على المبنى. فده من ضمن التولز القويه جدا ويعني كان عندي نسخه تجريبيه فبدات ان انا اسجل فيديو فهتلاقوا الفيديو في قلب الشريحه اللي انا قلتها لك. زائد ان هو بيرتبط مع بعض البرامج يعني تقدر تستخدمه جوه بعض البرامج تقدر تستخدمه جوه الريفت تقدر تستخدمه جوه الاوتوكاد تقدر تستخدمه جوه السكتش اب جوه الانسكيب جوه الاسري في برامج كتيرة جدا اصبح في بلجن بتقدر ان انت تحط المعلومات زي ما انت عايز بلجن بتقدر ان انت تحط المعلومات زي ما انت عايز طيب لو جينا نبص كده على اليوتيوب نشوف ايه الفيديو مثلا اه بص هو مجرد ان هو بيعمل اي تعديل بيبدا ان هو يتعدل معاه الشكل كله ويبدا يجيب لك نتائج الحصر ونتائج التحليل الخاص بالاستدامه فده من ضمن الادوات اللي ان شاء الله يعني ايه تبقى سهله جدا معاكم في الشغل طيب آه ايه تاني تعال نشوف كده مع بعض ده مثلا موقع اسمه ارك ستار برضه نفس الفكره انت ممكن مثلا يبقى عندك حته ارض طب الحته الارض دي عايز توزعها ازاي فيلل ولا عايز توزعها قطع اراضي ولا ايه زي ما انت عايز الموقع كل اللي انت تعمله ان انت بس ايه تحدد له حته الارض بتاعتك ويبدا يديك حلول كتيره جدا ويبدا ان هو يقترح عليك ويبدا يقول لك كل اقتراح فيهم ايه المزايا وايه العيوب لو انت خدت بالاختيار دوت هيبقى سعر الارض عامل ازاي طب لو طلعت ادوار عاليه ده هيبقى في 
تقدر تبيع افضل ولا لا طب لو في حديقه في النص طب لو خليت الحديقه في الجنب فبيبدا يديك دراسه لموضوع تقسيم الاراضي طيب طيب في بقى موقع اسمه كونكس موقع كونكس ده على فكره اللي عامل موقع مصري تمام يعني هو الموقع دوت من المواقع المصريه الجميله جدا يعني هيعجبكم ان شاء الله ده عباره عن ايه ان انت تختار مشروع هو المفروض ان هو هيبقى في كل العالم لكن هو حاليا مركز على السعوديه مدخل هو بيانات السعوديه الذكاء الصناعي بيقوم بجزء كبير قوي على الداتا المعلومات الانفورميشن اللي احنا بنديها له وجزء تاني على الخوارزميات لو انت عامل خوارزميات حلوه لكن الداتا اللي عندك قليله هيبقى الناتج ضعيف انما لو انت حاطط بقى داتا حلوه مع خوارزميات كويسه هيديك ناتج كويس ولذلك ده اللي ادى قوه لشات جي بي تي تمام ادى قوه لشات جي بي تي ان هو ادوا له داتا كتيره جدا ربطوه بداتا كتيره جدا اشتروا داتا من موقع كتيره مثلا مارك مارك زوكربيرج عمل حاجه اسمها لاما معتمده برضه على الذكاء الاصطناعي ومعتمده على المعلومات اللي عنده في الفيسبوك جوجل لما عمل جوجل بارد ما بداتش من الصفر اداته كل الداتا اللي عندها لدرجه ان هي اداته الداتا الخاصه بالمستخدم نفسه يعني لو انت تعال نبص كده مع بعض نفهم ايه القصه ونفهم ايه خطوره الموضوع ده ان جوجل بارد عنده امكانيه في اختيار كده لو انت اخترته يشوف الايميلات بتاعتك ويرد من خلال الايميلات يعني انت بتساله سؤال فيرد من خلال المعلومات اللي هو يعرفها من خلال الايميلات اللي انت كتبتها طول حياتك ودي من الحاجات الخطره جدا تمام فدي من ضمن الحاجات البلاج الاكستنشن اهيت تمام طيب بيقول لك ايه انا هاخد لو انت سالتني سؤال انا هستعين بجوجل فلاي ده خاص بالطيران يعني لو انت قلت له ايه انا اليومين دول زهقان من الشغل وعايز اسافر وعايز اعدي على اربع دول وما اصرفش اكتر من 1000 دولار مثلا فيبدا ان هو يخش على جوجل فلاي ويحجز لك التذاكر ويقول لك من الساعه كذا للساعه كذا هتروح فين والحاجه الثانيه جوجل هوتل الفنادق تمام يقدر يحجز لك التذاكر ويقول لك بكام والسعر و الحاجات دي كلها دي كلها ادنس او حاجات اضافيه بتحطها على جوجل بارد عشان يخصص لك الاجابه جوجل مابس هيطلع على كل الرحلات وكل الحاجات اللي انت مشيتها وتقدر تساله اي سؤال يجاوب من خلال جوجل مابس اليوتيوب يقدر يطلع على اليوتيوب ويجيب لك الاجابه من قلب التكست اللي بيتكتب سبتايتل على اليوتيوب في حاجة اسمها جوجل ورك سبيس أنا مش مفعلها دي عبارة عن إيه؟ إن لما أسأله سؤال يجاوب من خلال الإيميل بتاعي الجيميل من خلال الدرايف يعني لو أنا حطيت السي في على الدرايف وسألت سؤال خاص بكده يبدأ إن هو يطلع عليه ويجاوبني من خلاله من خلال الدوكيومنتس الوورد والإكسل والباوربوينت وكل الحاجات ديت تمام؟ إيه رأيكم؟ نفعل الاختيار ده ولا ما نفعلهوش؟ الاختيار ده هيدي قوه اكتر الاجابه ويخليها مخصصه ليك انت لكن هيطلع على كل اسرارك بشكل انت نفسك هتبقى خايف منه كان واحد عارف كل اسرارك وانت بتدردش معاه تمام يعني لو اه تعال نشوف بقى الناس موافقه ولا مش موافقه اقتحام الخصوصيه مظبوط وبعدين ممكن المعلومات دي بسبب غلطه تتسرب للناس كلها تمام ما نفعلوش خلاص انا اسمع كلامكم مش هفعل طيب نرجع تاني هنشوف الموقع ده مع بعض تمام بس واحنا بنشوفه خلينا نشوف كده اختيار حلو وجديد لسه متفعل قريب في ال ال جوجل درايف انا شغال على سلايد بتاعه في حاجه اسمها انسيرت ايمج ماشي في ماشي لا سجل سجل تمام insert image في حاجه طلعت جديده ما كانتش موجوده المحاضره اللي فاتت دي لسه ضيفينها جديده create image with dot ai يعني ايه يعني هيعمل لي الصور تمام اكتب له اي حاجه وهو يعمل لك الصوره بتاعتها ويحطها لك في الباوربوينت بتاعك 
يعني انت انت بتعمل باور بوينت محتاج حاجه معينه فتقول له اعمل لي الصوره دي فيعمل لك الصوره تمام وليكم مثلا الكلمه دي اهو ماشي وتقول له بقى انا عايز انا ستايل مثلا وتقول له كرييت يبدا هو يعمل لك صوره الصوره دي خاصه بيك ملاش حقوق طبع تمام تقدر تستخدمها في البرزنتيشن بتاعك بدون اي مشاكل خالص دي من ضمن الحاجات الجديده اللي لسه نازله في الجوجل سلايد تمام بيقول لك خلال 20 سنه هيبدا يعمل لك صوره او عمل لك كذا صوره تقدر تختار منها تمام طيب تعالى بقى نبص كده على كونكس تمام ده زي ما قلنا ده نوع من انواع الذكاء الصناعي هتدي له حته ارض وتقول له قسم لي الفيلا تمام اخترت السعوديه اخت... هتختار بقى كم دور في روف ولا ما فيش تمام وتدي له بقى العنوان تمام كل حته ارض بيبقى لها رقم فبتدي له الرقم او تبدا انت ترسم الحدود بتاعتها فيبدا يعمل لك التصميم ويديك مثلا 20 تصميم وانت تختار منهم تمام دي من ضمن الحاجات اللي في الذكاء الصناعي رهيبه جدا لان هو مش معتمد يعني في بعض البرامج الغلط اللي هو بيجيب لك مثلا 500 600 صوره معمولين من قبل كده ويعرضهم عليك انما هنا لا ده هنا بيعمل لك الحاجه اللي ليك انت تمام تقدر تغير الاسم تقدر تختار الدوله لو انت عايز تغير وتبدا بقى تحدد حدود ممكن يكون مثلا انت عندك الحدود بتاعتك مستطيل مثلث زي ما انت عايز زي ما انت عايز يبدا يديك بقى اللوح اوتوكاد تقدر تحملها اوتوكاد وتعدل عليها عندك على الجهاز وتقدر ان انت ترفعها له تاني بعد ما تخلص بالشكل دوت هو بيعمل خوارزميات تبدا انها تشتغل وتبدا انها تديك اقتراحات كتيره طب الحمام هيبقى فين؟ طب غرفه النوم فين؟ طب ال... وكل الحاجات دي يبدا ان هو يجاوب عليها. ماشي؟ تمام؟ طيب من ضمن برضو الادوات القويه جدا في الذكاء الصناعي كونكس اهوت أو ده اللي هو كونكس يبدا ان هو يديك اقتراحات كتيره تبدا انت تختار منهم الحاجه اللي انت عايزها تقول له كريت ميو بروجكت انا عايز ابدا مشروع جديد تمام اكتب اسم المشروع ستارت ستارت عمر جميل ان يبقى عندنا ناس شغاله في الذكاء الصناعي مش مجرد ناس بتستهلك لا ده ناس هي اللي عامله الموقع دوت طيب من ضمن الادوات الثانيه برضو موقع اسمه بلينري ده بيساعدك ان انت تعمل العقد بتاع البيم اللي هو البيم اكشن بلان يعني بيبدا يسالك بعض الاسئله ومن خلاله يبدا ان هو يعمل لك العقد يقول لك مثلا والله المشروع ده مثلا اسمه ايه طب المطلوب فيه ايه طب الاستدامه مطلوب فيها تتعمل بالليد ولا بالبريم ولا بال وهكذا بيسالك بعض الاسئله من خلاله يقدر ان هو يحدد لك انسب حاجه ايه بالنسبه لك ويكتب العقود اللي بينك وبين الناس ده موقع اسمه بلينري هسيب لكم الرابط بحيث لو حد عايز يجرب كونكس او عايز يجرب البلينري طيب في موقع تاني اسمه دوكومنت كراش ده عباره عن ان هو لو عندك اي عقد تقدر ترفعه على الموقع دوت 
هو الذكاء الصناعي يبدا يدرسه لك ويبدا يقول لك اذا كان في مشكله ولا لا كل واحد من دول انا كاتب لك ال... سايب لك الفيديو بحيث لو انت عايز ايه تدخل فيه بالتفصيل طيب تعال بقى نشوف بعض الحاجات الخاصه بالجغرافيا بتاعه المكان انت لسه هتبدا تختار المشروع فبتلاقي بعض البرامج اللي بتسهل عليك الموضوع دوت على سبيل المثال تعال نشوف الموقع دوت ده بتقدر تختار المكان اللي انت عايزه يروح هو جايبه لك في ال يجيبه لك 3 دي تقدر تشتغل عليه في قلب الريفت تقدر تشتغل عليه في قلب الاوتوكاد اعمل لك ايه 3 دي لاند سكيب فور اركتكتشر يعني انت عايز اوتوكاد حمل اوتوكاد عايزه ريفت بيم يحمله لك تقدر تشتغل بيه ريفت او اركيكاد او راينو تمام تقدر تقول له انا عايز اشوفه بالاشجار بكل حاجه يبدا ان هو يحمله لك مجرد بس حدد المنطقه اللي انت عايزها يبدا يجيب لك الجغرافيه بتاعتها تقدر تعمل لها داونلود طيب حد عنده اي اسئله او حابب ان احنا نرجع على حاجه زي ما انتم عايزين طيب احنا اتكلمنا على تيست فيت قبل كده واتكلمنا على السبيس ميكر اللي هم غيروا اسمه تمام طيب خلينا نشوف ايه تاني اللي معانا طيب الموقع ده لازم كلكم تجربوه ده من افضل المواقع اللي الواحد يشتغل عليها موقع اسمه هايبر ده عباره عن ايه انت بتدي له بس الموديل اللي انت عايزه وتقدر تعمل موديل عليه يعني تقدر تقول له انا عندي المبنى ده على شكل السداسي سباعي تمام يبدا بقى يعمل لك كل الاناليسز اللي انت عايزه عايز مثلا تعمل سايد ديفلوبمنت ماشي عايز تعمل حاجه خاصه بالتكييف ماشي عايز تعمل حاجه خاصه بالرياح والظلال والحاجات دي كلها برضو ما عندوش اي مشكله خالص موقع جميل جدا ويعني تقدر تكلمهم تاخد نسخه خاصه بالطلاب وتشتغل بيها مجاني بدون اي مشكله خالص بتحدد بس حته الارض وتبدا تحدد حدود المبنى بتاعك ويبدا ان هو يعملوا لك 3 دي ويبدا يعمل لك كل الاناليسيز اللي انت ممكن تحتاجها ممكن تقول له تراي فور فري او ريكوست قديمه تمام طيب تعالى كده نلغي الصوت واقول له اسرع شويه اه بيقول لك ارسم بس ايه حدود المبنى وهو هيبدا يشوف المباني اللي حواليك وارتفاعها والحاجات دي كلها ويبدا يعمل لك اناليسيز ليها سواء استراكشر ميكانيكال اركتكتشر كل حاجه بحيث يقدر يديك المعلومات كامله عن الاناليسيز للمبنى بتاعك الميزه ان هو معتمد على الاوبن سورس اه تحدد المكان هيديك المساحه قد ايه طب عدد الادوار يبدا يجيبهم لك يبدا يجيب لك كل المعلومات اللي انت ممكن ان انت تحتاجها ايه ده تقدر تنشئ المبنى من خلال تدي له معلومات من الاكسل ان انت عندك كام دور تديها له ببرمجه تديها له وترسمها انت مانيوال زي ما انت عايز تمام فده من ضمن المواقع القويه جدا تقدر تقول له لوج ان تمام نقول له ساين ان بيقول لك انا ممكن اقعد اعمل لك فيديوهات شرح ليها او الورك فلو الخطوات اللي انت هتبدا بيها وتشتغل عليها او ابدا اشتغل يعني لو انت سمعت الفيديوهات وسمعت الشرح وعايز تشتغل اوتوماتيك ما فيش مشكله تمام بيقول لك ممكن تخش بايلوت بايلوت يعني مشروع تجريبي يشرح لك الخطوات اللي انت تعملها عشان تبدا تعمل الاناليسز للمشروع بتاعك
ممكن مثلا نبدا بمشروع زي كده تبدا بقى تحدد الفيو المكان اللي انت عايزه تقدر تعمل مبنى صغير تقدر ان انت تقول له عايز اعمل اناليسس هي خطوه خطوه يعني هو كل مره يقول لك ايه الخطوه اللي قدامك كذا لازم تعمل كذا في الاخر تلاقي كل يقول لك بقى عايز تعمل اناليسس دي ايه وانا اجيبها لك على طول هو هنا بيحسب كل حاجه اهوت ويبدا يظهر لنا الخريطه وتقدر تقول له بقى انا عايز اشوفها 3 دي او 2 دي تمام يا ريت الناس كلها تجرب الموقع دوت لان هو يعني بمنتهى السهوله ومنتهى الفعاليه وهيفيدنا كتير جدا في الشغل. تمام ده مثلا هو شكل المبنى بيبدا بقى يقول لك الاوبن اوفيس ده لونه كذا وده لونه كذا كل ما كل مبنى فيهم بيبدا يجيب لك المعلومات عن المبنى دوت تمام بحيث لما تغير اي حاجه يبدا يقول لك ان ده كده هيبقى نتيجه التعديل ده هيبقى ايه تقدر تاخد الخصائص اللي انت عايزها عن المبنى واي حاجه تعملها هو جرافيك هيبدا يجيب لك الامكانيات بتاعه الاستدامه اللي موجوده ورك فلو بيقول لك ان انت ممكن تدي له مثلا ملف جوسون ده ملف برمجه كده بيتصدر من البرامج زي الريفت وكده تقدر يحوله لك لموديل يعني لو عندك الملف يبدا ان هو يعمله لك ليفل فروم فلور يبدا يعمل لك الليفل من الفلور اللي موجود يبدا يعمل لك مثلا زون دايجرام ممكن يعمل لك سبيس عايز ان انت لو انت ما عندكش الموديل تقدر باي طريقه من الطرق دي يبدا يعمل لك الموديل طب لو انا عندي الموديل طيب انا عايز اعمل دراسه مثلا للغلاف الخارجي هقول له اد يبدا يعمل لي الدراسه مجرد اقول له اد يبقى انا محتاج الدراسه دي يبدا ان هو يعملها لي انا عايز دراسه للزون دايجرام يبدا يعمل لي الدراسه ديت تمام يبدا يعمل لي اي دراسه انا عايزها مثلا عايز ادرس الكور عايز ادرس الميكس يوزر عايز ادرس اي حاجه انت عايز تدرسها في عشرات الحاجات اللي انت ممكن تاخدها من البرنامج لمجرد ان انت اديته الموديل في حاجات خاصه بالانشاء حاجات خاصه بالمعماري مثلا تقسيمات الغرف كل واحده من دول هيبدا يجيب لك النتيجه بتاعتها بعد شويه في ثواني يبدا يجيب لك النتيجه الاوتبوت هيبدا بقى يجيب لك النتائج اللي انت عايزها طيب نرجع هنلاقي عندنا بعد كده التوديسك فورم اللي احنا اتكلمنا عنه المره اللي فاتت تمام اللي هو كنا ادينا له حد فاكر البرنامج ده يقول لنا بيعمل ايه؟ حد فاكر البرنامج دوت؟ كان بيعمل ايه؟ الو شباب برنامج فورما اي اي اللي احنا اتكلمنا عنه قبل كده حد يكتب لنا كان بيعمل ايه؟ ايوه في حد ما شاء الله كاتب اه بنفتح الخريطه نحط شكل اه بتفتح الخريطه وترسم شكل هو يبدا يجيب لك دراسه عليه للرياح والشمس ما شاء الله مهندس يحيى شكرا يا باشمهندس تمام جربوا الموقع ده يعني الموقع ده من اهم المواقع اللي هو السهله واللذيذه والنتائج بتاعته كويسه جربوا الموقع ده والموقع اللي هو تيست فيت وهايبر 
ويحط لنا الحاجات على ال الجروب تمام في موقع كتيره بس خلينا نركز على الحاجات السهله ده موقع اسمه تول كوف ده موقع من المواقع اللذيذه جدا اللي يعني تحمدوا ربنا ان انتوا يعني اتواجدتوا في عصر ظهر في الموقع ديت بيسهل شغل كتير قوي بيساعدك في التصميم مجرد ان انت بس تدي له تصميم بسيط هو يبدا ان هو يكمل لك التصميم بيساعدك في دراسه الـ الـ اي مبنى هترفعه له هيبدا يقول لك الظل والشمس فين وازاي تحسن الضوء النهار استخدامته النهار وهو في فيديو مشروح فيه القصه معموله ازاي بالتفصيل تمام يعني دوس بس على الفيديو وابدا اسمع الطريقه ولو في حاجه مش واضحه ممكن نرجع للفيديو هو بس هو الفكره كلها ان انت بتدخل له المبنى ويبدا يجيب لك اني اجزاء اللي هيبقى فيها الضوء طول النهار واني اجزاء اللي هي محتاجه ان انت تلجا لضوء اصطناعي تمام هتقول له لوج ان بص كل الدراسات دي بتطلع لمجرد ان انت اديته شكل المبنى اي تعديل بيحصل يبدا هو يجيب لك التكلفه بتاعه المبنى الاستيميتنج سيف والتوفير لو انت صممت بالطريقه اللي هو عايزها كل التصميم دي بتطلع لمجرد ان انت بس رسمت شكل المبنى الخارجي خلاص تمام فاحنا عايزين ان شاء الله الدراسات كلها تطلع بشكل حلو قوي من خلال البرامج دي ما تفكروش الامتحان هيجي ازاي ولا ان شاء الله كل الناس ناجحه بس فكر ازاي تستفاد من البرامج دي ان انت تحسن الاداء وتركز في التصميم يعني بدل ما بتقعد وقت على ما تعمل حاجه لا هو هيوفر لك الوقت اللي يخليك تتفرغ ان انت تطلع احسن تصميم ممكن تمام ده مثلا موقع برضو الموقع الجميله انا في مواقع كتيره خفيها عشان نركز على احسن المواقع اللي هي تقدر تديك اداء عالي جدا وباقل مجهود ما فيش واحده فيهم محتاجه ان انت تبرمج تمام ده بيعمل لي حاجه اسمها جنريتيف ديزاين جنريتيف ديزاين معنى ايه ان انت لو عملت تعديل التعديل يحصل في كل مكان تمام والموقع فري تقدر ان انت تبدا ان انت تجربه واعتقد لو انت احتجت ادوات اكتر هيبقى بفلوس يعني تمام ما هو بيدي له مثلا حاجه يبدا ان هو يقترح عليك بعض التصاميم بحيث انه يوفر عليك الوقت انت بقى مهمتك ان انت تختار افضل تصميم يعني هو بيحاول ان هو يوفر معاك الوقت وانت تحاول ان انت تطلع افضل تصميم بحيث الناس تبقى موجوده مستريحه ومبسوطه وكل حاجه اه خلينا نشوف الفيديو كده مع بعض كل اللي عليك ان انت بتختار ان غرفه هتبقى ان غرفه هو يبدا يديك اقتراحات كتيره يعني بتقول له انا عايز غرفه النوم يبقى جنبيها مثلا مثلا حمام سباحه مثلا عايز تسحب النوم تنط في حمام السباحه تدي له اقتراحات وهو يبدا يديك كذا كذا حل وانت تبدا تختار افضل حل انت عايزه تمام الموقع ده موقع الجميله جدا اللي لو انت جربته هتدمنه اه الموقع دوت من مواقع برضه الظريفه اللي اتواصلت معاهم ودوني نسخه كده كويسه ديجيتال بلو فو ده بيقول لك اختار بس التصميم اللي انت عايزه وهو اونلاين من غير ما تسطب حاجه خالص تختار خريطه تدوس بس رايت كليك يبدا يدي لك انت عايز تعمل دراسه لايه دراسه مثلا لسنسيتيف الكربون للنباتات لكل حاجه انت عايزها تمام اهو بص كله اونلاين اهوت ويبدا يجيب لك بقى دراسه للارتفاعات لو انت عملتها ريسيدنشال لو عملتها كوميرشال لو عملتها كوميرتي كل الحاجات دي يبدا ان هو يجيبها لك طب انا عايز ادرس التصميم ده السيرفس بيكربول نطلع منه هيبقى قد ايه فيبدا يجيب لك الدراسه بتاعتها الموقع جميل جدا جدا وسهل في الاستخدام اه وبتلاقي فيها جنريتيف ديزاين اي حاجه تدوس رايت كليك يبدا يقول لك طب انت عايز تعمل دراسه لايه لكذا خلاص اخترناها ونبدا ان احنا نشتغل بيها ستارت 
تبدا بقى تدخل المبيعات بتاعتك وتقول له سبميت ومش تدفع فلوس هتبدا تشتغل معاك عادي هتلاقي الروبوت اهو اليو ار ال ده الموقع وهنا الشرح فيديو منصة على النت هتبدا تديك خيارات ازاي تطور المبنى بتاعك بشكل افضل ومن خلال الذكاء الاصطناعي يعني حتى تعمل تصميم هو يقول لك والله طب في اقتراح افضل تصميم من ذكاء اصطناعي يحسن لك الاداء طيب في ده ارشتكست ده عامل زي شات جي بي تي للعماره يعني ايه هتقول له انا عايز مبنى يكون في غرفتين وكذا يبدا ان هو يصممه لك تمام يعني تيجي تكتب هنا انا عايز مبنى يكون في وان بيدروم وحمام واحد جنريت يبدا ان هو يعمل لك التصميم دوت بس كده يعني انت بتخيل مدى السهوله هو عامل زي شات جي بي تي بس مش هيديك تكست لا هيديك تصميم حد كان متخيل ان حاجه زي كده تحصل تمام ولو عايز تطلع على البحث هاجنج فيس بيبقى في الملفات دي عشان هو اوبن سورس طيب المهندس يحيى بيسال سؤال زينا يعني ولا احنا احسن بص يا فاضل الذكاء الصناعي حتى الان ما يقدرش يتفوق على الانسان برضو الانسان عنده يعني تفكير عميق شويه يعني هو ممكن يعمل لك التصميم لكن ما يعجبكش التصميم تحس مثلا غير منطقي اللي حاطط بابين مثلا للحمام يعني باب حمامين او يعني لسه على ما يحفظ كل القواعد اللي انت بتدرسها في الكليه هو اداه مساعده ليك ان انت الحاجه اللي انت بتعملها في ايام ممكن يوفرها لك ويعملها لك ساعات لكن في الاول وفي الاخر انت اللي هتلبس انت اللي هتمضي عليها ان انت اللي عامل التصميم دوت فما فيش حاجه اسمها الذكاء الصناعي يلغي يعني انا مثلا مسطبه عندي في الايميلات لما بيجي لي ايميل بقول له رد على الايميل بس مش بيرد لوحده بيكتب التكست وانا اقراه واتاكد قبل ما ابعته يعني هو بيسالني سؤال انت عايز تجاوب على الراجل بيقول لك ان انت عايز تقبل عزومتي على ميتنج ولا لا فلا ما هو لا انا ممكن اقول له يس هو بقى يعمل ايه ثانك يو فور انفايت مي تو جوين تو ذس ميتنج اكسبت يعني يبدا يكتب لي رساله احترافيه تمام ممتازه ينفع ان انا ارد بيها رد يعني تحس كده اللي بيرد ده لابس بدله تمام انا مره جه ايميل ويعني ايه الراجل بيقول لا انا عايزين نعمل ميتنج عشان كذا كذا فهرد اقول له يس فالسكرتيره قالت لا استنى هي السكرتيره مش 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 مهندسه ولكن متعوده انها تكتب ايميلات بشكل حلو فكتبت ايميل تحلل الكلام اللي جه وتبدا تقول انا هكون سعيد جدا ان انا اقبل دعوتك وان شاء الله تبقى فيها يعني قاعده حلوه يعني تمام فهي دي الفكره ان هو تستعين بيه كاداه لكن ما ينفعش هو اللي يبقى مسؤول عن الرسائل او او هو اللي اللي يحركك انت اللي تحركه طيب دي منصه برضو نفس الفكره اللي فاتت ان انت يبقى عندك حته ارض ويبدا ان هو يقسمها ويبدا يديك تحليل لقطعه الارض ديت لو اديتها التقسيم على شكل مربع طب على شكل مستطيل والحاجات دي كلها طيب ده بلان فيندر برضو نفس الفكره طيب هنا مثلا ده موقع من المواقع ده عباره عن ايه لو انا عندي مكان وعايز اتخيل الناس هتخرج ازاي ولو في زحمه لو في كذا فده بيحلل لي دخول الناس وخروج الناس تمام يعني مثلا وده بيستخدم في الحرم المكي والمدني بحيث ان هم يدرسوا بالذات مثلا في في موسم الحج الناس هتتحرك ازاي وما يحصلش زحمه وهل احنا محتاجين نوسع الطريق ولا لا وبنطرد الزحمه والحاجات دي كلها في برنامج انا اشتغلت بيه كان كان روعه تمام اسمه اني لوجيك اني لوجيك ده انا لقيته مفيد في حاجات كتير قوي جدا اني لوجيك اهو تمام ده يعني من ضمن البرامج اللي انا يعني اتمنى ان انا اشتغل بيه <تصفيق> يعني بيديني مديني من ضمن الحاجات ان انت تدي له موديل الريفت مثلا ويقول لك والله احنا محتاجين سلالم محتاجين ان نكبر الطريق محتاجين كذا وفي لو عايز تعمل تحليل للميه هتمشي ازاي تحليل للعربيات تحليل للمطار انالوجيك ده من ضمن البرامج اللي مش مشهوره لكن 
الشغل بتاعه مطلوب جدا في السوق يعني قليل قوي اللي بيعرف يشتغل عليه انولوجي كده جربوه هتلاقيني شارحه اصلا بالتفصيل في على بين مريبي يعني طيب دي بقى هنتكلم ازاي نعمل تصميم بشكل افضل احنا اتكلمنا عن الفاير فلاي حد فاكر ادوب فاير فلاي كان بيعمل ايه ادوب فاير فلاي ايوه حد يفتح المايك المايك مفتوح يكتب على الشات زي ما انتوا عايزين فاكرين الادوب فاير فلاي طيب اه مانس ادم بيقول جينيريتيف اوتو طيب يا باشمهندس طيب هي فعلا زي ما باشمهندس قال هو هم عاملين له ليه؟ عشان يختبروا الحاجه قبل ما ينزلوها في الفوتوشوب يعني هم حاجه ذكاء صناعي عايزين قبل ما ينزلوها في الفوتوشوب الناس كلها تجربها حتى لو هو مش شاري الحاجه فحاجه ظريفه جدا يعني طيب تعالى نشوف بقى البرنامج دوت اللي انا اخترت لكم اسمه كوهوم ده عباره عن ايه؟ زي سكتش اب كده بس هو اونلاين تمام مش محتاج ان انت تسطبه وبيعمل لك الريندر بوقت قصير خالص طيب خلينا نبدا مشروع من الصفر انا مش هبدا بحاجه انا عاملها تمام يعني مش هبدا باي حاجه من الحاجات اللي انا عاملها بيقول لي في اداه جديده هم عاملينها اسمها ديزاين تول تمام هتسهل لك ان انت تعمل الحوايط كيرف وان انت داخل اوتوكاد فبيقول لي عايز تجرب الاصدار الخامس ولا الاصدار الرابع مفيش مشكله الفكره بقى في في الموقع دوت ان انت تقدر تحمل حاجه اوتوكاد تحمل صور تحمل ريفت تمام زي ما انت عايز وتخليه يعمل ريندر تمام ده الانولوجيك خلينا دلوقتي نقول كنسل مش وقته يعني يقدر يعمل لك ريندر بشكل حلو قوي تقدر تبدا من صفر يعني تبدا تقدر تعمل التصميم بتاعك وانت ما عندكش ريفت تعمل حاجه 3 دي الميزه بتاعته ان هو يعني سهل جدا و... 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 وهو خفيف على فكره بس عشان انا مشغل كذا برنامج في نفس الوقت عشان المحاضره اه بص بيقول لك ايه حط اوتوكيد ماشي طب عايز تدخل صور دخل صور تمام فمديك شويه امكانيات حلوه فلو انت عايز تبدا ترسم من اوتوكاد ماشي عايز ترسم من صور ماشي عايز تعمل سيرش على فلور بلان ماشي عايز تبدا في من درو ماشي عندك روم تمبليت تبدا منها ماشي عندك ستايل ماشي كل الحاجات دي جاهزه طب انا هبدا من صفر خالص فبيقول لك ابدا ارسم الغرفه هتقول له روم وتسحب وترسم عايز تعمل باب اسحب الباب وحطه كل ده بيتعمل 3 دي مش 2 دي اه يعني الناس اللي هيشتغلوا بال... بالاداه دي هتلاقي مدى السهوله وبيعمل لك الريندر بشكل حلو قوي وتقدر تحط الماتيريال اللي انت عايزها تمام وتقدر مثلا الحته دي تقول له طب انا عايز اغيرها لا كيرف تمام غيرنا دي الكيرف مثلا يعني ويبدا يحسب لك هو المساحه بس الميزه ان انت مش محتاج لا لا كراك ولا باسورد للريفت ولا الحاجات دي كلها تمام على فكرة أنت ما دمت بتدرس في الجامعة تقدر تكلم أوتوديسك تمام وتاخد أو بص حطينا الباب أهو وتاخد نسخة تشتغل بها طول السنة لحد ما تخلص الكورس تمام لو حد مهتم يتواصل معايا أو يكتب على الجروب وأنا هبعت لكم الرابط وهتاخد الحاجة ببلاش يعني مش مش محدش هياخد منها فلوس ما تقلقش تمام تقدر تقول له أنا عايز أشوفها 3 دي يبدأ اللي هي الزرار اللي تحت دوت أنا عايز أشوفها 3 دي عايز اشوف فلور سيلينج الفيشن طب نشوفها في 3 دي 
وعندك مكتبه كامله لكل الحاجات اللي انت تفكر فيها يعني اي حاجه انت عايزها تقدر انت تلاقيها وتقدر في الاخر تقول له انا عايز اعمل ريندر يبدا ان هو يعمل لك الريندر بتاعك طيب حد عنده سؤال لحد ما الموقع يحمل تقدر تقول له انا عايز فينش معين عايز حاجه كونستراكشن عايز فرنيتشر لايتنج كل واحده من دول تدوس عليها يبدا يدخلك في المكتبه تقدر تحمل اللي انت عايزه من المكتبه تمام في عندي توب فيو او ندوس حرف ثلاثه رقم ثلاثه او اربعه يبدا يوريك توب فيو او يوريك كانك انت ماشي في المكان في اي اي تحط تخطيط لللاندسكيب اه في من حاجات كتيرة كان معنا في اول ما بدأنا حاجات خاصة باللاندسكيب اللي انت تديله لاندسكيب هو ان هو يقسمها لك على فكرة كل البرامج اللي انت تشغل بيها قدام حاجة من الاتنين لما تشتغل بالاي اي لما لما هتقفل يعني الاوتوكاد لو ما دخلش مع الاي اي هيقفل اغلب المواقع اللي احنا كنا بنشغل بيها بدأ يدخل فيها اي اي يعني خلاص هي كان كان في زمان الويب زمان انت ما ادركتوش الموضوع دوت الويب زمان كان ما كانش بيبقى كتابات كنت لازم تكتب على الاقل كاتبه وتطبعها وبعد كده تعملها سكان وبعد كده تتحط كان حاجه ثابته وبعد كده بقى في ويب 2 اللي هو بتتفاعل معاه بعد كده احنا داخلين على الويب اللي هو الذكاء الصناعي كله ما ينفعش ان انت موقع يبقى موجود او برنامج غير لما يكون في ذكاء اصطناعي يعني حتى السيفل 3 دي برضو مهتمين جدا موضوع الذكاء الصناعي الاوتوديسك عمال تعمل كذا حاجات داخليه كده عشان موضوع الذكاء الصناعي لازم يكون موجود عندهم في كل الحاجات بتاعتهم. طيب هنتكلم كده سنه على ال يعني ديزاين ديفلوبمنت ماشي؟ دي على سبيل المثال احنا اتكلمنا عنها اللي هي الجنريتيف ديزاين الجنريتيف ديزاين فكرته ايه ان انت بتقول له انا عايز اعمل تصميم فهو بيقول لك التصميم ده ممكن يتعمل ب 5000 طريقه انت بتقول له اه ماشي بس انا عايز عوامل محدده يعني انا عايز مش كل الاساليب دي تنفع معايا انا عايز حاجات مثلا يكون ليها ارتفاع معين عايز حاجات معينه مثلا العرض بتاعها حاجه معينه فيبدا يقلل لك الاقتراحات بدل 5000 يبدا يقترح لك 200 300 وبعد كده تقول له طب انا عايز احسن واحد فيهم في الاستدامه تمام ده برنامج اسمه ايفولوف ايفولوف لاب ايفولوف لاب دي شركه عامله شويه حاجات حلوه قوي في الذكاء الاصطناعي جوه الريفت بتستطيع جوه الريفت هنتكلم عنها بالتفصيل هنا مثلا اهو جنريتيف ديزاين ان ريفيت تبدا تقول له انا عايز تصميم لكتل كتل فيبدا يعمل لك 20 كتله وانت تختار منهم ممكن يقول له مثلا انا عايز تصميم لتوزيع الفرنتشر في في الغرفه فيعمل لك اقتراحات كتير قوي انت تقول له لا ده انا عايز السرير اساسي بالنسبه لي يكون مثلا قدام الباب او ورا الباب او ما يبقاش ظاهر قدام الباب وكده فيبدا ان هو يقلل لك الاقتراحات ويلغي الاقتراحات اللي مش مناسبه ليك. انا عايز مثلا يبقى تحت شباك خلاص هيبدا ان هو يحط لك تحت شباك. فيبدا يعمل لك الاقتراحات المناسبه ليك. هتلاقي الفيديو بتاعه بشرح التفصيل. ده حاجه اسمها جنريتيف ديزاين او التصميم التوليدي. وعلى فكره الجنريتيف ديزاين موجود في جوه الريفت النسخه اللي هي بفلوس او النسخه التعليميه. تقدر ان انت تسطبها وتشتغل بيها. تمام طيب كمل الداينامو الداينامو ده حاجه جوه الريفت بتعمل برمجه بس برمجه بدون كود برمجه مرئيه برمجه سهله فهتلاقي الموضوع سهل جدا معاك في الداينامو 
مجرد ان انت تبقى عندك بس الفكره التصميميه اللي انت عايز توصل لها ويبدا ان هو يعملها لك. ده موقع اسمه سويب، ده عباره عن ايه؟ انت عملت تصميم وعملت تعديل، هو اوتوماتيك يعدل لك الحاجات اللي انت نسيت ان انت تعدلها. يعني انت الغرفه بتاعتك حذفت باب، هو يحط لك باب الناحيه الثانيه. كبرت غرفه على حساب غرفه ثانيه، هو عارف ان القواعد بتاعتها ان ما تقلش عن مساحه كذا. يبدا ان هو يعملها لك. فده ميزه جميله جدا ان انت تتاكد ان التصميم بتاعك سليم ما فيهوش اي مشاكل خالص. ده اسمه سويب بالموقع بتاعه اهوت دوس عليه انا سبت لكم رابط الباوربوينت المحاضره اللي فاتت لان المحاضره اللي فاتت المحاضراتي الاثنين بيتكلموا عن نفس الذكاء الصناعي اهو تمام تقدر انت تشوف الفيديو تقدر ان انت تقول لهم عايز نسخه تجريبيه يدوها لك ما دمت بتبعت من ميل الجامعه بيستجيبوا جدا يعني ده موقع تاني برضو بتقول له انا عايز تصاميم فهو يبدا يقترح لك 5000 تصميم وانت تقول له طب انا عايز اعدل تصميم معين مجرد ان انت عملت تعديل هو بيدرس بقيه العوامل اللي حواليك ويبدا ان هو يعدلها يعني انت غيرت مقاس غرفه النوم يبدا يصغر لك الحمام يقدر يصغر لك المطبخ بحيث ان في الاخر كل المسات عندك تطلع مظبوطه وده برنامج بيحلل لك المكان بحيث ان انت تدرس الإضاءة والحاجات دي كلها ويبدأ هو يديك اقتراحات كويسة لموضوع الإضاءة ده برضو نفس الفكرة تمام ده برضو نفس الفكرة لأن أنت عندك تصميم معين وتبدأ أن أنت تشوف الاقتراحات بتاعتك اغلب الحاجات دي اغلب يعني فينش 3 دي وسواب يعني كان طلبه وبدا ان هو يعمل اقتراح معين بص الاقتراح علم هو على الحاجات دي وقال له اعمل لي دراسه لسنه الكربون بدا يعمل لك الدراسه هي وبدا يقول لك والله لا ده التصميم اللي انت عامله ده مش حلو انا هعمل لك تصميم احسن هعمل لك افضل تصميم ما يكونش مضر للبيئه واخد بالك من الفكره التصميم اللي انت عامله هو عنده تعديلات عليه فيبدا ان هو يعدل لك عليها ماشي يبدا يقول له انا عايز الديزاين بتاعي ده عايزك تعمل لي اوبتمايز ليه تمام طب انت غيرت هنا يبدا هو يشيل لك الترابيزه يبدا يشيل لك الحمام يبدا ان هو يحط لك غرفه ثانيه انت مثلا عملت التصميم اهو في برنامج ده سكتش اب لا ده راينو تمام بعد ما عملت التصميم طب انا عايز اشوف لو هتعمله على كذا حته لو عامله على سنتين تمام انت عملت تصميم هو اقول له بقى اعمل لي دراسه ليها فيبدا يجيب لك النتائج الدراسه تبقى عامله ازاي طيب انا ده بنش كان عامل دراسه برضو ان هو انا عندي مكان وعايز ابدا اشوف التوزيع بتاعه عامل ازاي فيبدا ان هو يطلع ده لو انت عندك اي تصميم يبدا ان هو يوجد لك اقتراحات لافضل تصميم ممكن طيب تعالوا بقى نقف عند الموقع هنا بقى شويه الموقع الجميل دوت ده برضو تصميم دكاتره مصريين تمام دكتور محمد عبد الشكور طيب هقول له لوج ان ونبدا ندرس بقى كل واحده من دول ايه الميزه اللي فيهم وازاي هنستخدمهم انا كلمته واستاذنته يعني 
عايز كريدت او عايز نقاط كتيره عشان اعرف اشرحها ليه براحتي فاداني شويه نقاط كتيره الحمد لله فنشكره طيب عندي مثلا ايه اي تولز في شويه افكار حلوه خلوا بالكم ان الموقع دوت اللي عاملينه ناس مصريين زينا زيهم وعاملين حاجه جميله جدا فاحنا عايزين نعمل حاجه احسن كده ان شاء الله طيب بص واحده واحده سكتش تو ايمج يعني ايه سكتش تو ايمج عندك حاجه مرسومه سكتش هو يحولها لك لصوره ويعمل لها رندر جميل تمام طيب هي 10 كريدت اللي جنريت هنبدا نرفع صوره وهو يعملها في حد منكم عمل التجربه دي مش فاكر مين من اللي عمل ان هو يديله سكتش وهو يحولها له صوره بس ما كانش الموقع ده ما انا عملت كده ايوه ايوه اهو منس وطن مظبوط الله ينور شكرا يا مهندس ادهم ادهم مش وطن هو وطن كمان عمل كده اه بس انا كمان عملت كده تمام تمام تسلم يا هندسه طيب انا بحاول ادور على اي سكتش هنا آه. انت لو رسمت يعني خطين واديته الخطين ده هيعمل لك هو تصميم معمول برندر عالي جدا ماشي انا عايز حاجه تكون سكتش بخط الايد عشان ايه آه. طيب اي اي تصميم عندكم ممكن ان انت تجرب خلينا مثلا نجرب ديت اوبن تمام طيب هنا في البروميت هتكتب له انت عايز تعمل ايه يعني دي مثلا عايز تعملها ايه مثلا فيلا مثلا نيجاتيف بروميت يعني ايه الحاجه اللي انت مش عايز تاخدها معاك طب انت عايزها رياليستيك ولا سكتش ولا رين ولا سنو زي ما انت عايز وتقول له جنريت تمام اه ممكن نعمل سيرش ممكن نعمل سيرش تمام متخيلين ان الصوره اللي انا كنت رافعها اللي هي الصوره دي عملها لي رندر ازاي مهندس احمد عبيد بعت لي صوره مشكوره مش مهندس احمد شكرا مش مهندس احمد طيب هناخد الصوره المهندس ادهم بعتها لنا اهي وهنرفع حاله فعلا وندخل على الموقع دوت ام ان ام ال دوت اي اي ماشي خلاص هقول له انا عايز بقى ارفع صوره ثانيه تبدا بقى تقول له بقى انا عايزها عباره عن ايه مثلا تاور عايزها سي جي اي او رياليستيك او نايت وعندنا ادفانس سيتنج سيد يعني التزم قد ايه بالصوره خلي بالك انت هنا عندك ممكن تقول له بالانس اوزن بين الالتزام التام وبين الكرييتيف كرييتيف هيبدا بقى ايه يعمل صوره مختلفه تماما تخيل ان الصوره دي اتعمل لها رندر بالشكل دوت الطياره الجميله دي اتعمل لها رندر بالشكل دوت وحط لنا السحاب وعمل كل الحاجات ديت تمام وممكن نكبرها وتبقى معانا الصوره دي طيب تعال نشوف كل ادوات الذكاء الصناعي عندنا ستيريون يعني عندنا مظهر خارجي هيبدا يعمل لك الرندر ليه تمام اي منظر خارجي يبدا ان هو يعمل لك في هنا صور مسجد اقصى وكده بس خلينا نختار صوره ثانيه ممكن تدي له صوره بش 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 مبنى خالص وهو يبدا ان هو يعمل لك ال الرندر بتاعها
ولكم مثلا المبنى دوت بس هو المبنى ده معمول له رندر جاهز يعني تمام هتقول له انا عايز اعمل رندر لي بيقول لي اكتب ديسكريبشن لي هقول له ده ده المبنى كنا شغالين فيه تبع كاس العالم يعني ممكن تكتب له انا عايز جنبها اشجار وعايز جنبها ميه وعايز جنبها كل الحاجات دي ده ان هو يعملها لك وفي انتريور انتريور ده انت ممكن تصور غرفه فاضيه تمام وبعد كده تقول له ابدا حط لي بقى فيها انت الفرنيتشر وحط لي فيها الحاجات دي كلها وكذلك اللاند سكيب ممكن تصور فيلا مدمره خالص او ارض مدمره وتبدا تقول له اقترح عليا تصميم حلو الماستر بلان برده تمام واخد بالك ان التصميم اختلف تماما طب لو انا عايز كرييتيف هقول له كرييتيف واقول له ايه جنريت يبدا يعمل لنا صوره فيها اختلاف كبير عن الصوره اللي موجوده مش ملتزم بيها طيب لو انت عايز حاجه يعمل لك كونسبت تبدا تفكر معاه في الكونسبت تمام عمل حاجه مختلفه شويه عن اللي موجود وحط لي هنا الارضيه وحط يعني عمل شغل حلو طيب عندنا حاجه اسمها كانفا كانفا يعني ايه كانفا دي عباره عن ايه كانفا ماشي ارفع اي صوره اي صوره واختار جزء معين امسحه وقول له الجزء ده يعمل لي فيه شجر يعمل لي فيه طياره يعمل لي فيه عربيات يعني انت عملت رندر وبعد ما خلصت الرندر محتاج تعديل شويه قول له عدل الجزئيه دي هو يعدلها لك يعني مثلا ديت ما اعرفش ايه الصوره دي اصلا تمام ممكن تقول له امسح الجزء ده وقول له خلي لي دي جرين 3 وقول له ايه جنريت مسحت جزء معين وقلت له اعمل لي الصوره دي زي ما انا عايز ممكن تمسح الايد دي وتخليها مثلا كتاب مثلا زي ما انت عايز تمام واخد بالك حط لي الاشجار وخد وخد باله ان في ميرور عمل نفس الميرور وهكذا وحتى زود بعض الاشجار هنا على ما اعتقد ماشي فكل دي تولز في الموقع الجميل دوت تمام في عندي ماستر بلان اي اي اقول له اعمل لي فيجواليز للحاجه دي في عندي اداه تساعدني في افكار اقول له انا معماري او انتيريور ديزاين طب ايه الكلمات الرئيسيه اللي انت عايزها مثلا ويدنج هول كرييتيف ولا عايزها ستاندرد ولا دريم يبدا بقى يعمل لك الافكار يعمل لك تكست كده بالفكره واخد بالك انا تقريبا ما كتبتش ولا كلمه <تصفيق> هو عمل كل ده الكونسبت فموقع هو موجود تقدر تدخلوا عليه في اي وقت وتقدر ان انت تجربه ما فيهوش اي مشاكل ان شاء الله تمام ده برضو من ضمن المواقع الكويسه جدا خلينا نفتحه لكم تمام تقدر تقول له بقى انا عايز اعمل مثلا تصميم لبيد روم ليفنج روم كيتشن الحاجات دي كلها وابدا ان هو يعمل لك في في ادوات كتيره في مثلا سبيس جنريتور تمام ممكن تدي له حاجات مرسومه كده بخط الايد وهو يبدا ان هو يعملها لك ممكن تدي له مثلا مكان معين وتقول له حط لي مكانها غرفه مكتب يبدا ان هو يعملها لك في تدي له ستايل وتقول له غير الستايل ده لحاجه ثانيه يبدا ان هو يغيرها لك ان سكيل ايمج تمام يبدا صوره مثلا مش واضحه يدي لك هاي كواليتي ممكن تكون صوره صغيره وتقول له ايه طب لو انا وسعت الكادر هيبقى هيطلع ايه حواليها دي افكار مثلا لحاجات موجوده دي تولز كتيرة جدا موجودة كلها بالذكاء الاصطناعي بتبقى قاعد متحير بس اه ممكن اوبجكت معين تعلم عليه يبدا ان هو يشوفهولك هنا بيعمل اكستند للمشهد هنا في حاجة اسمها فينج تشي تكست تو ايمج تبدا تكتب له تكست ويبدا ان هو ينفذك اللي انت عايزه ماتيريال لايتنج لسه اللايتنج دي لسه ما ما حطهاش تمام ف كل الادوات دي موجوده تقدر ان انت تستخدمها
تمام هتقول له خش تدخل بالحساب بتاعك جوجل ويبدا يديك كريدت معين لحد ما يخلصوا منك لحد النقط ما تخلص منك مش يخلصوا منك يعني يخلصوا منك لا يعني طبعا نعمل كذا حساب كل ما يخلص واحد في يوم ادخل في الثاني تمام يبدا بقى يديك امكانيه ان انت تجرب الذكاء الاصطناعي هو طبعا سحر يعني على فكرة من أفضل البرامج اللي ممكن تحول تكست أو برومت لصور موقع اسمه ليوناردو أعتقد إن أنتوا كلكم اشتغلتوا عليه صح؟ سهل جدا في الاستخدام وبيعمل صور رائعة قريبة من ميد جورني ومجاني شايفين ملبسني طرطور ولا ملبسني ايه ديت مش عارف اه ميد جورني بفلوس دلوقتي بيقول لي اختار الحاجه انا اخترت اللي هو زيرو بيقول لي هيبقى ليك 10 مرات في في اليوم بس الصور مش تبقى برايفت، الصور هتبقى مفتوحة للناس كلها. أنا جربت ميد جورني على الديسكورت بس هو دلوقتي بقى بفلوس. تمام؟ يعني حتى لو تعمل حساب جديد لازم تدفع فلوس. تبدأ بقى تقول له أنا عايز بيست جنريتور وتجرب بقى الإمكانيات بتاعته. لكن فعلاً التولز ديت يعني لو واحد محترف للفوتوشوب وحاول يعمل نفس الحاجة بالسرعة مش مش هيلحق مش هيقدر. هنا بيقول لي إديني أي مساحة وأنا هعملها لك. بس حدد لي انت بقى عايز تعمل ليفنج روم ولا وركينج ولا كيتشن ولا باث روم مجرد بس اديني ايه الشكل بتاع الغرفه اللي عندك ممكن تصورها بالموبايل او تدي له اي صوره ويبدا ان هو يشتغل عليها داونلود مثلا صورة زي ديت، هي يعني الأفضل إنها تكون أبيض وأسود وحاجة تكون مش حلوة بس مفيش مشكلة تمام؟ هتقول له بقى أنا عايز إيه أعملها مثلا كيتشي مثلا أو عايز يبدأ إن هو يشتغل عليها ويبدأ يوريك الصورة الأوريجينال الأصلية بقت عاملة إزاي واللي بعد كده تتحول لإزاي. تمام؟ تقدر بقى تختار مثلا تقول له أنا عايز حاجة مثلا بالشكل دوت. اللي انا مختارها مش حلوه يعني مش مش هي دي ذوقي بس يعني كتجربه هو قرب يخلص هو بدأ يعمل يعني السبيس تايب ابلود وبعد كده لو انت عايز تغير الالوان بعد كده ينفع تغيرها مش مشكلة بيوريك الصورة الأصلية ديت وبعد كده ده الذوق اللي هو عمله لو انت هتغير الديكور تمام هو طبعا عمل علامة مائية بس في برامج بتشيل العلامة المائية ديت أو تشتري بقى أنت نسخة بفلوس تمام في شوية إمكانيات حلوة الموقع دوت 
طبعا ليوناردو حاولوا تستخدموه في اي حاجه انتوا عايزينها بتحدد الحاجه اللي انت عايزها وتكتب تكست يبدا ان هو يعمل لك الصور وفي حاجه اسمها اي اي كونفاز يعني تعديل صور بالذكاء الصناعي في ثواني وليك ان انت تعمل له حاجه تدريب خاص بيه اه <تصفيق> هو بيطرع على الستايل اللي انا عملته ماشي تمام هنا الموديل لو انت عايز تختار موديل طبعا كانك دخلت على موقع تاني خالص تقول له عايز مثلا ازومتريك يبدا يعني يركز لك على الموديل بتاع الازومتريك طيب نرجع للبرامج اللي هنتكلم فيها نفس الفكره بقى للانتيرور اي اي مجرد ان انت تدوس عليه هتبدا ان انت تعدل تدي له تصميم معين وهو يبدا يعمل لك الشغل عليه ري ايمجينج نفس الفكره برضو بلانر 5 دي ده من الموقع الجميل جدا هتلاقي على قريب الشرح بتاع كل حاجه من الحاجات دي تمام بيديك ان انت تشغل على الويب تقدر تعمل اللي انت عايزه لا هو الذوق الاي اي هو الذوق الاي اي ملوش ذوق هو الاي اي انت بتغذيه بمعلومات كتيره جدا لذلك لذلك لو سالته عن ذوق حديد هيجيب لك تصاميم حلوه قوي ليه لان ناس كتيره مهتميه ومعجبه بذوق ذوق حديد فعنده تغذيه كتير قوي لو اديته حد تاني مش مشهور مش هيعرف يجيب لو اديته حد انت ممكن تقول له انا عايز كوتي هيبدا يعمله لك عايز يعني هو حاطط كل الحلول انا اخترت حاجه غريبه شويه عشان ايه تشد الانتباه انما هو عنده كل الاسواق عنده ذوق المودرن وعنده الكلاسيك وعنده 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 الحاجات دي كلها الموقع دوت مجرد ان انت زي كوهوم بتبدا تحط الحاجات تبدا تحط معاك بشكل سهل جدا وبيديك التاثير ده ان انت كان الحاجه بتتحط في الثانيه حسن فتحي المعلومات عنه قليله مظبوط يا شمس حسن فتحي هتلاقي المعلومات قليله رغم ان انا يعني من ضمن الناس المهتمه بعماره حسن فتحي ومؤسس صفحه حسن فتحي بس هو هتلاقي المعلومات قليله هوم ستايل ده برضو موقع قوي جدا انا مستطبع عندي على الموبايل بس استخدمه كتير بالذات ان هو بيدي تاثير كده اوجمنتد رياليتي وفيرجوال رياليتي روم جي بي تي تساله وهو يعمل لك اللي انت بتحلم بيه تقريبا اغلب البرامج دي ما كانتش موجوده من سنه تمام بيقول لك اديني بس اي حاجه انت بتحلم بيها وانا اعمل لك ثلاث صور مجانا انت بس تخيل اديني بس صوره او اكتب لي اللي انت عايزه وانا ابدا ان انا اكريت لك الصور اللي انت عايزها عامل زي شات جي بي تي بس متخصص في الغرف طيب ده ده في جوه الريفت انا مسطبه عندي وحاطط لكم الفيديو وانا شغال بيه هنا مثلا اديته توزيع لل للاير تيرمينال او مخارج الهواء وهو بيوصل بينهم باكتر من طريقه يعني يقول لك ممكن امشي بالطريقه دي ودي 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 بس في الاخر انت اللي بتاخد قرار هو بيديك بس ايه اقتراحات وانت بتبدا تختار ماشي ده برضو نفس البرنامج ده عباره عن ايه؟ ان احنا عملنا ريندر للصوره الطبيعيه اللي هي موجوده مع الريفت على طول. ما اتغيرش غير في 2024 يعني من 2009 ل 2023 هي هو نفس المبنى. فانت عملت واحده فيهم بس بعد كده ممكن تقول له ايه؟ طب خلي الماتيريال ازاز، طب خلي الماتيريال خشب، طب خلي المنظر في الخريف، طب خلي المنظر في الربيع. كل دي صور هو عمل ايه؟ كان ميد جورني جوه الريفت. كل اللي انت بتعمله ان انت بتدي له المنظر وتكست يبدا ان هو يعدل فيها تمام دي برضو من ضمن الحاجات الجنريتيف ديزاين الخاصه بالبرنامج ده هو البرنامج فيه شويه مزايا حلوه مش مش دول بس في بس يعني ايه دول اهم حاجه متعلقين بيها طيب هقول لكم على حاجة خلينا نفكر فيها مع بعض. طيب دي من ضمن الحاجات برضو اللي أصبحت أساسي في بريطانيا حاجة اسمها أوتوميتد كومبلاينس تشيك يعني إيه؟ 
انت عملت المبنى اه هتبعته لا استنى قبل ما تبعته هتدوس على زرار هيعمل تشيك يتاكد ان كل حاجه مطابقه للكود مش بنتكلم على الكراشات احنا بنتكلم على الكود يعني المسافات بين السلالم المسافات الغرف فيها نوافذ ولا لا يبدا يتاكد ان كل حاجه مطابقه للكود ولا لا دي حاجه اسمها اي سي سي تمام ودي فعلا شغلنا بيها كان من ضمن الحاجات مثلا الاستدامه مطابقه للاستدامه ولا لا في نقطه مثلا ال توفير الميه توفير الكهرباء يعني يبدا يعمل شيك على بعض الحاجات مثلا في الانشائي هل في عمود محطوط بالشايل اي حاجه فوقيه يبدا يعمل شيك وهكذا هو الكود بريطاني بس انت سهل جدا تغير القيم يعني انت سهل جدا تحدد ايه القيم اللي انت عايزها ويبدا ان هو يعدلها لك على الحاجه اللي انت عايزها يعني تقدر انت تدخل فيها كود المصري وتسيفه وتشتغل بيه بعد كده على طول طيب طيب لو احنا بقى بنتكلم على الكونستراكشن نفسها ممكن الذكاء الاصطناعي يفيدني ازاي في الكونستراكشن في موقع البناء طيب في ممكن الدرون عارفين الدرون متابعين الاحداث لا الدرون درون الدرون دي اللي هي الطياره الصغيره اللي هي الطياره بدون الطيار اللي بتطير و واستخدموها كتير يعني ايه تقدر تتجسس على اي حاجه اه اه مظبوط هو انا عندي واحده في البيت تمام وهي في اغلب الدول مش مسموح ان انت يبقى عندك واحده يكون فيها كاميرا وتقدر انها ترفي الهواء يعني مش مسموح في مصر ولا في الامارات ولا في قطر ولا في السعوديه بس بنسب مختلفه يعني الامارات مسموح بيها مثلا في الصحراء يعني يقول لك ايه ابعد عن دبي وابعد عن المحافظات واستخدمها زي ما انت عايز في الصحراء ماشي ما تصورش قريب من مطار او قريب من مكان يكون مهم ممكن تطرد من البلد او تسجن او كده هو فعلا مش مسموح في مصر وعلى فكره ليها دور كبير جدا في اللي حصل في في غزه والاحداث طيب احنا بنتكلم على موقع البناء من ضمن الحاجات فعلا موضوع الذكاء الصناعي اللي خلى 7 اكتوبر ليه تاثير جامد ان هو الطرف الاخر كان واثق جدا في الذكاء الصناعي فكان مهمل جدا الموضوع ففوجئ ان ثغرات بسيطه جدا قدروا يتغلبوا عليها ممكن مثلا تكون انت عايز تصور حاجه معينه فتصور المبنى بيتبني ازاي او ايه التطورات الحاجات دي كلها ممكن عايز تطلع قطع معينه لمبه معينه او حاجه معينه تقدر تخليه يطلع لفوق طيب من ضمن الحاجات اللي انا شفتها بنفسي حاجتين كان معانا عامل بسيط جدا يعني كان من ضمن الحاجات اللي هو ممكن مثلا ايه يقولوا خد نظف دي او ركب لمبه او حاجه زي كده الراجل ده راح اشترى درون الكلام ده كان في 2000 2015 كنت انا شغال في مشروع مولف قطر وخلاه يطلع ويصور المكان فعجبت صاحب الشركه وقال له لا لا خلاص انت انت مسؤوليتك ان انت تصور بالدرون اللي انت جايبها وتعمل الحاجات ديت فاتنقل نقله رهيبه يعني بدل ما كان عامل عادي وبمرتب بسيط لا المرتب بتاعه تضاعف 10 مرات والبوزيشن بتاعه اتغير وكل حاجه اتغيرت بسبب ان هو قدر يستخدم التكنولوجيا تمام طيب الحاجه الثانيه دكتور في الامارات كان عمل الدرون دي تطلع وتصور وتعرف ايه اللي تم خلال اليومين اللي فاتوا واوتوماتيك تبعت لبرنامج البرامافيرا او جدول الزمني وتقول ده الاكشوال ده اللي اتنفس فعلا بدل ما انت تدخل وتكتب مانوال ايه اللي تنفذ هي كانت بتفهم ايه اللي تنفذ وتبدا انها تسجله. ده برضو بالذكاء الصناعي بنقدر نعرف كل يوم ايه اللي اتطور. ماشي؟ طيب. هنا مثلا دي نظاره، النظاره دي بقت مع ناس كتير جدا ان هو طول ما هو ماشي لو في اي غلط يبدا ينبهه، لو في اي حد مش لابس خوذه او مش لابس حذاء واقي او مش او مش محاول انه يدخل في المكان ده يبدا ان هو ينبه تمام بقت دي موجوده في الذكاء الاصطناعي بشكل رهيب تمام بتعمل كذا فيديوهات للمشاريع مظبوط هنا بقى الذكاء الاصطناعي ان في كاميرات موجوده بتراقب لو لقيت حد مش لابس سيفتي مش لابس نظاره السلامه مش مستخدم السقالات مش مستخدم الحاجه الصح يبدا ان هو يدي تنبيه ويوقف الشغل تمام ده برنامج مثلا بيستخدم عشان نعمل سكان ويحول السكان ده لفيديو مظبوط طورت وبقت طيارات حربيه بدون طيار وده تطور افكت هو 
بيستخدموها كتير اصلا في الحاجات الحربيه لكن ناس كتير بدات تستخدمها في دليفري ان هو يوصل الطلبات والحاجات ديت. <تصفيق> طيب آه هنتكلم بقى لو حد عايز يستخدم الذكاء الصناعي ك- ك- كمبرمج تمام؟ آه هو تقدر تستخدم الذكاء الصناعي من غير برمجه كيوزر. انت راجل بتستخدم الذكاء الصناعي بس لو انت عايز تتعلم برمجه وتعمل انت برامج فانت ممكن تتعلم البايثون دي اسهل لغه ميزتها ان في مكاتب كتيره جواه لايبراري بتخليك تبرمج للذكاء الاصطناعي ولو بتدور عليه معلومه هتلاقيها بسهوله جدا يعني في لغه اسمها لغه الرينج تمام ده اللي عاملها واحد مصري اسمه محمود فايد هو عامل لغتين برمجه عامل لغه اسمها بي دبليو سي تي بروجرامنج كود وزاويه بروجرامنج وزاويه كود وعامل لغه ثانيه اسمها رينج الرينج دي انا شارحها و... يعني اسم مكتوب في اللغه واخد منه شهاده في البروجرامنج وزاويه كود تكنولوجي تمام فتقدر من الروابط اللي انا حاطها لك دي تقدر تتعلم البرمجه تقدر تتعلم الذكاء الاصطناعي تقدر ان انت تبقى استاذ في المجال ده ان شاء الله تمام دي ش... دي بعض الشهادات انا كنت خدتها مكاتب خاصه بالذكاء الاصطناعي دي شهاده من كورسيرا كورسيرا من ضمن الحاجات القويه جدا في تعلم ال... الذكاء الاصطناعي بالذات يعني دي مواقع جربوها انا حاطها لكم كده على جنب بحيث لو حد عايز ان هو يجرب احسن واحد فيهم دوت ده انا بدخل عليه كل يوم يقول لي ايه اخر مواقع بقت موجوده تمام آه كده يبقى احنا خلصنا منتظرين بقى الاسئله منتظرين الاقتراحات منتظرين اللي انتوا عايزينه في بقيه المحاضرات ان شاء الله وربنا يجزيك كل خير حد عنده اي اقتراح حد عنده اي حاجه مش مفهومه حابب ان احنا نعيدها تاني عند اسئله لازم يكون في اسئله طيب الموقع ده حلو برضو لوك اكس اي اي كلاود ده مستو ان هو كله معماري يعني مش هتلاقي اي حاجه غير المعماري اي صوره من دول هتعجبك اقف عليها هيعمل لك يشرح لك ايه الصوره ديت ويديك امكانيه ان انت تعمل زيها يعني كاتب لك في التكست ايه البرومت اللي استخدم عشان يعمل لك الصوره دي وايه الصوره اللي هو اداها له الابيض واسود اهي تمام فانت خلاص عرفت تتعمل ازاي تقدر تقول له انا عايز اعمل واحده زيها تمام ده من ضمن المواقع القويه لوك اكس اي اي هسيبها لكم على الشات ومشي ده بتدي له اي تكست يعمل لك 3 دي مش بيعمل لك 2 دي يعني انا قلت له عايز فيلا عمل لي فيلا 3 دي بتدي له تكست تقول له انا عايز مثلا وحش يبدا يعمل لك وحش بالشكل ده انا عايز عربيه يعمل لك 3 دي تقدر تلف حواليها وكل حاجه تمام طيب يا ريت الناس تطبق وتبعت لنا صور تطبيق على الشات عشان نحفز بعض <تصفيق> تمام طيب سؤال اكاديمي الميد تيرم كمان اسبوعين نستعد ازاي <تصفيق> طيب انا انا بالنسبه لي والله اسهل حاجه هقدر عليها تحت امركم ان شاء الله ما حدش يقلق المهم الناس تطبق ما تقلقوش خالص بقيه المواد بقى كل واحد اضرب المنهج بتاعه <تصفيق> أنا على نفسي أهم حاجة بالنسبة لي التطبيق يعني أقول لكم على حاجة أنت ممكن تقعد تقرأ الكتاب 1000 مرة وما تبقاش فاهمه وما تبقاش مركز فيه أعرف دكتور في إدارة المشاريع كان راح روسيا فعمال يشرح لهم البي إم بي وإدارة المشاريع والحاجات دي كلها فلقاهم بيبصوا لبعض وبيضحكوا ليه؟ لان هم بيطبقوها فعلا يعني هو بيشتغل بها فعلا فبالنسبه له كانك بتقول له صباح الخير او باب الجامعه منين او يعني حاجات سهله جدا فلو انت بتطبق اللي بيتقال في اي محاضره او في اي مع اي دكتور بتطبق حتى لو انت ما عندكش حاجه في البيت ممكن تتخيل حاجه وتبدا ان انت تطبقها هتلاقي الموضوع سهل جدا يعني لو انت سمعت المحاضرات بتاعتي ومحاضرات ناس احسن مني 100 مره بس ما طبقتش هتنسى انما لو انت مسكت كده موقع موقع جربته صدقني حتى لو بعد 10 سنين هتلاقيك فاكره محتاجه تطبيق بس وهتلاقي الموضوع سهل جدا ان شاء الله <تصفيق> طيب حد عنده اي اسئله ثانيه
طيب انا شاكر جدا ليكم وربنا يكرمكم ان شاء الله يعني نتقابل الحد الجاي باذن الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته شكرا لكم السلام عليكم